ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಎರಡು ದಿವಸ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಾವ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಕಲರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಮಾ ಗ್ಯಾಮಾ ತಾನೇ ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್ ಏನ್ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯುವಿ ರೇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಯುವಿ ರೇ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸರಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ 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 ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಕಾ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ವಿಬ್ಯೋರ್ ವಿಬ್ಯೋರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಮಿಡಲ್ ಯಾವ್ದಂತ ಅನ್ಸ ಗ್ರೀನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಸೊ ವಿಬ್ಯೋರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಅಂತ ಮಿಡಲ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕೆಳಗಡೆ ಮೂರು ಕಡಿಮೆ ಗ್ರೀನ್ ಅದೇ ಅಂಡ್ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೋತ್ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗ್ಯಾಮಾ ಕಡೆಯಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ರೇಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಹತ್ರ ಬರೋ ಬಂದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ಸ್ ಮೂರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ ಯಾವ ಹೇಳಿ ಜಿ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ the device uh, used to find the altitude in the aeroplanes altitude andre no height that means height you know answer altimeter 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 so altimeter is the instrument used to measure the height or the altitude of the aeroplanes so which instrument is used to measure the pressure very good barometer and which instrument is used to measure the ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಮೋಮೀಟರ್ ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಎನಿಮೋಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಎನಿಮೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಅದೇ ವಿಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಂಡ್ ವೇನ್ ಸೊ ವಿಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ವಿಂಡ್ ವೇನ್ ಸಾರಿ ವಿಂಡ್ ವೇನ್ ವಿಂಡ್ ವೇನ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇರೆ ವಿಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ವಿಂಡ್ ವೇನ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎನಿಮೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ದ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೈ ಯಾವುದು ಥರ್ಮಲ ಹೈಡ್ರೋನ ಅಥವಾ ಪಿಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಥರ್ಮಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೈಡ್ರೋ ಅಧಿಕ ಸಿಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಕೋಲ್ ಆರ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಸೊ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಟೈಡ್ಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸೀರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವೇರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋ ಓಕೆ ಹೈಡ್ರೋ ಹೈಡ್ರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಡ್ರೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸಪೇಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹೈಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೈಸೂರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತಾನೇ ಅದು ಹೆಸರು ಏನು ಐತಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶಕ್ತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಸಿ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಫೀಲ್ a petition in the supreme court regarding a karnataka from raising the height of the almatti dam almatti dam ge sambandhapatte ya state to appeal maditanta answer yavudu tamil nadu na atha goa na very good maharashtra and this is andhra pradesh nodi ivaga almatti dam elli ide krishna river mele so this is constructed on krishna river ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಮಟಿಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜಾಪುರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ ರಿವರ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ರಿವರ್ ಕೃಷ್ಣ ರಿವರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಇದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಮಾಂಡೋವಿ ಇದ್ರೆ ಗೋವಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಗೋದಾವರಿ ಇದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಚಾನ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ರಿವರ್ ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಕೊಯ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಕೊಯ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಅಪೀಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ನದಿದು ಅಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಡೌನ್ ಇರೋರು ಯಾರು ಆಂಧ್ರ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಅಪೀಲ್ ಇನ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೊಯ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಯ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ತುಂಗಭದ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ತುಂಗಾ ಡ್ಯಾಮ್ ತುಂಗಭದ್ರ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೇನ
ओके सतलुज मेले कटो हिमाचल बरत भाकानांगल भगीरथी डैम बरत उखंड अंड हिराकूड बरत ओडिसा गोती आलमटी बीजापुर इन बरत नागार्जुन सगर इन बरत नागार्जुन सगर डैम आंध्र प्रदेश यार नदी मेले कटदार कृष्णा नदी मेले बरी सो इश् डैम गोती इन बरत हारंगी बरत हारंगी हासन गेरूर बरत प्ले उनसगी तालूक ऑफ यादगिरी डिस्ट्रिक्ट उनसगी डिस्ट्रिक्ट उनसगी तालूक यादगिरी डिस्ट्रिक्ट नारायणपुर प्लेस अली बरते नारायणपुर डैम इन सर बसव सगर आलमटी के नाल बहादुर शास्त्री आर सो इन बरते नेक्स्ट राजा लखमगौड़ डैम अंत दट राजा लखमगौड़ डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन घटप्रभा घटप्रभा एंड घटप्रभा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा आ डैम घटप्रभा बरते हिडकल हिडकल बरदेल हुक्केरी तालूक हुक्केरी तालूक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट रेणुका सगर डैम रेणुका सगर डैम कट मलप्रभा नदी मेले अंड मलप्रभा नदी बरते सो नवील तीर्थ अंड नवील तीर्थ बर सवदत्ति तालूक बेलगाम जिले सवदत्ति सवदत्ति सो वाणी विलास वाणी विलास सगर डैम बर वेदावति नदी मेले अंड वेदावती बर मरी कणिवे मारी कणिवे हिरीयूर तालूक चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक चित्रदुर्ग गए साकु प्लेस नेक्स्ट बर भद्रा डैम भद्रा डैम मेले बरत भद्रा नदी मेले अंड लखली जग भद्रवती तालूक शिवम्ग जिले डिस्ट्रिक तुंगभद्रा निम गु तुंगभद्रा होसपेट बलारी डिस्ट्रिक्ट सो अदा मेले हेमवति हेमवती बर हेमवती नदी मेले अंड प्लेस गोरूर हासन डिस्ट्रिक्टल अब हेमवती गोरूर अंड हारंगी बर हारंगी नदी मेले and uh, that uh, that comes in yavu idu somwar idalla somwar pete taluku kodagu district alli barutte so ishtu gothirli and inond ide yavu shanti sagar dam antheli shanti sagar dam this dam located on haridra haridra one nadi adr mele and idu illi barutte andre again chennagiri taluk davangere district davangere alli barutte ishtu nimge gothirbeku so ishtu gothadre saaku dams bage गवर्मेंट ऑफ कर्नाटक फॉर स्टडी द रीजनल इम्बैल्स इन कर्नाटक इज डॉक्टर नंजुंडेगौड़ इवर कमिटी रेकमेंड रिजन सो इवर कमिटी डिपेड अवर रिपोर्ट मेले के रिजन न सेपरेट मे अंडट हईदराबाद कर्नाटक रीजन नौ इट इज रिनेमड ऐस कल्याण कर्नाटक कल्याण कर्नाटक रीजन रिनेम द आर्टिकल टाक्स अबउट दिस रीजन इज थ्री सेवेंटी वन जे अंड दिस थ्री सेवेंटी वन जे ब्रॉड बै नईंटी एट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेन्मेंट आक्ट सो नईंटी एट अंतर पक् थ्री सेवेंटी वन जे बर हाकि बट यहाँ वर्ष वन सारी मे बी ई थिंक हद्नाकु हद्न गोती सो अब गोती रिपोर्ट बंदोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 रिपोर्ट तुम्बा इंपोर्टेंट इधर मेरे पक्का वन क्वेश्चन बर्ले के अंदर है एग्जाम उधर मेरे कॉल मार्डी सर ने बोली थी क्वेश्चन बंदी लंते थे वन क्वेश्चन 100 परसेंट कंफर्म फ्रॉम द 2019 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपोर्टेंट अगर ये क्वेश्चन बर्बो तो दिल्ली कोर्ट देना रिपोर्ट इधर आंसर इंदर मारो नंटे ओके सो फर्स्ट वन दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज दिस इज द मिनिस्ट्री एंड दिस इज द डिपार्टमेंट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड दिस डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द रिपोर्ट ऑफ द फॉरेस्ट द टाइप ऑफ फॉरेस्ट द डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट 
एंड हुई स्टेट हैविंग द मैक्सिम फारेस्ट हुई स्टेट हैविंग द लीस्ट फारेस्ट यहाँ फारेस्ट इतनी फारेस्ट कड़ी आगे हिगे ईच एंड यूनिट थिंग विल बी स्टडीड बै फारेस्ट सर्वे आफ् इंडिया डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री आफ द मिनिस्ट्री आफ फारेस्ट एंड एनवरमेंट एंड क्लैमेट चेंज ओके सो इन एंड दिस रिपोर्ट इज नोन एज बै इनियल रिपोर्ट इट इज द बै इनियल रिपोर्ट सो बै इनियल रिपोर्ट मीन इट कम वन इन टू इयर्स एर वर्ष सारी बरते दट इज अ बै इनियल रिपोर्ट एंड दिस रिपोर्ट केम फस्ट टाइम इन द इयर नईनटीन एटी सेवन सो इन दर्यर नईनटीन एटी सेवन दिस रिपोर्ट केम फस्ट टाइम अद आवे बंतु अद रीसन ऐन हिस्ट्री हिस्ट्री स्मा हिस्ट्री इन दर्यर नईन एटी फोर देर वाज भोपाल गैस ट्रेजडी ओके सो भोपाल गैस ट्रेजडी और यू कैन कॉल भोपाल डिसास्टर सो भोपाल डिसास्टर आगते एंड मिथाइल ऐसो सैनड गैस रिज आगते एंड दट मिथाइल ऐसो सैनड गैस टूक द लाइफ आफ मोर दैन फोर हंड्रेड पीपल तुम जन सैतर ओके गैस लीक आगे and that is the union carbide india limited company union carbide india limited company a company avdu pesticide company avdu rasayanik gobarana manufacture madavanta company so because of their improper management there was a leak of gas called methyl isocyanide and this gas was released and that's why many people were died okay so that's why that's why there was a protest in the country against the congress government ki you people are not taking care of the environment you people are not taking any care of the people health that's why the government of india started the first ministry called the ministry of environment and forest and climate change our ministry start agutte 1985 just because of bhopal gas tragedy ee bhopal gas tragedy aadmele ee ministry sthapane agutte ministry sthapane aadmele ashte kedadengilla bere bere act tarbekagutte hagagi this ministry passed the act called environment protection act 1986 nodi 84 alli फारेस्ट इन दंट्री अंद राज्य फारेस्ट कड़म एव्रीथिंग विल सर्वे बै द फारेस्ट मिनिस्ट्री एंड इट विलोज अफ्टर टू इयर्स बैनल रिपोर्ट एंड एस पर् रिसे रिपोर्ट एस पर् रिसे रिपोर्ट टू दईन रिपोर्ट एंड दिस फस्ट दिस फस्ट रिपोर्ट एंड नईन एटी नई सेपोर्ट नई थर्ड रिपोर्ट ट्वेंटी The 24.56 percent of total geographical area of the country. Total geographical area of the country. And what is the total geographical area? It is 32 lakh 87,263 square kilometer. So total area is 32 lakh 87,263 square kilometer. Other than 24.56 percent of the forest area is there. Okay. And again. And again. so this is the forest area and this total forest area includes the forest cover forest cover plus tree cover okay tree cover so forest cover is there 21.67 something plus 2.89 something bada exactly put in there something bada in there so i can write question exactly bandu train madthira so the forest cover is The forest cover is twenty one point sixty seven percent. Okay, that is forest cover. And tree cover is today two point eight nine. If you add only add more than this, what will it be? If you add these two data, so the forest uh, area is twenty four point five six. How about the rate? Doubt for both. Forest area means the forest cover is different from that. So forest cover under you know forest area under you know different from you know. You are knowing. फारेस्ट ऐरिया अंतर फारेस्ट ऐरिया अंतर सो इफ दिस टेन एकर् तक 
this 10 acre land uh, declared by the government as forest area anta andre illi yaro adaddu bidi idu forest area anta declare madirtare but if forest ira ella forest irangilla ella kade gidu irangilla so yavudo kade illi empty irutte illi khali irutte ee kade ella gidu irutave artha aagta idya but elli tree irutte that is a forest cover elli khali jaga irutte that is part of the forest area but it is not a forest cover artha aagta idya that is one thing and innond definition enandre yavudadru place yavudadru place alli minimum 1 hectare land irbeku minimum 1 hectare land irbeku matte alli iruvanta tree du canopy density more than 10 percent irbeku canopy density idre gottagutta iga yavudadru gida iga vasanta kala vasanta kala nalli enagutte ella hoo bittirutte gida ella mast hasta hasai kaanthave adhe vasanta kala mugad mele ella ele udra start maartave ele udri udri last ge tonge ashte ulitave basically alli so andre alli canopy density zero ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಟೊಂಗೆ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಅದು ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗಿಡಗಳು ಇರಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒನ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಮ್ ಏನಿ ಇಕರ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ <laughs> and that tree should have minimum 10% canopy density this is the definition of the forest artha ita tree cover andre enu aa road side national highway side gida hachirtare but ella ella continuous irangilla avu illo one naak gida illi irtave matte one naak kilometer odle er gida irtave they are the part of the tree cover the trees on the national highways they are the part of the tree cover but they are not the part of the forest cover artha aita idya and enadru ee continuous agi one hectare land alli enadru idre avu forest nu kareethi vaste ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಫ್ ದ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒನ್ ಅವರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ರೀ ಕವರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಇರ್ತವೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನೇ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಟ್ ಅದ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ರೀ ಕವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ದಿನ ಬಂದ್ರೆ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕವ್ರು ಏನು ಎಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ದಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರೌಂಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಈ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಈ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಉತ್ತರ ಕನ್
आंसर शुड बी महाराष्ट्र द मैक्म ट्री कवर इनक्रीज इन द महाराष्ट्र अर्थ आयता एंड एज पर द रिसे रिपोर्ट द मैक्म फॉरेस्ट आंसर मध्य प्रदेश इधर मध्य प्रदेश द मैक्म फॉरेस्ट एरिया इट इज इन मध्य प्रदेश द फर्स्ट वन इज बर रैंकिंग ग्रुप गोस्ट वन इज एम पी सेकेंड वन इज अरुणाचल प्रदेश थर्ड वन इज सीजी सीजी अंद्रे छत्तीसगढ़ एंड इन ओडिशा फोर्थ वन इज ओडिशा सो दीज आर द टॉप फोर स्टेट Uh, as per the 2019 survey report, maximum forest area is MP, second Arunachal Pradesh, third Chhattisgarh, and fourth Odisha. Okay, and uh, this is according to the area, area wise. ये क्या ना तो percentage wise तो बोल रहे हैं. Percentage क्या तो यारी? Total. हाँ, आज state देश के लिए इधर, आज state के area दली percentage. You are for example, ये Karnataka तो बोलेंगे. Karnataka क्या ना तो तो बोल रहे हैं. Karnataka area is to 191791. इधर कितने square kilometer? So this is area of the Karnataka. So out of this 191, 791, yes percentage forest area that is a percentage wise. And area wise under total India area to gone right. Total India under 32, 87, 263. Idu to gone right. Idu the comparison yes today that is the area wise. And percent under a state of the area is the other respect again. Hange percentage wise to gone right. If you take percentage wise, the first one is Mizoram. This is very very important. Idu net net go back now. So Mizoram having the largest forest area in percentage wise. And again, second one is Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh. And the third one is, third one is Meghalaya. Meghalaya. And the last one, uh, the fourth one is, so Tripura. Okay. So this is very very important. And again in Meghalaya, you have to remember three important hill stations: the Garo, Khasi, and Jaintia. Garo, Khasi, and Jaintia. And again, you have to remember Khasi because here two places. That is the Moshin Ram and the Chira Punji. They are very very important. So this Moshin Ram gets the heaviest or the largest rainfall uh, in a year. In one year, it receives maximum rainfall, and that's why Moshin Ram is the place on the earth which gets maximum rainfall or which receives maximum rainfall. And Chira Punji is the place on the planet Earth. Which receives maximum rainfall in single day. If you take a single day, one day, so Chira Punji is the answer. If you take one year, if you take one year, answer is Moshin Ram. And if you get the question, which is the wettest place on the planet Earth? What is wettest? Wettest under? Under always hechi mare puru anta under. Okay. So the wettest place on the planet Earth is Moshin Ram. Wettest under the maximum rainfall receiving place under this one wetland. And which is the least rainfall receiving place on the planet Earth? Hmm? Hmm? Yavli? Gandhi Nagar. Rajasthan. Roili. 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 So we are defining desert based on the amount of precipitation. Precipitation, you know, rainfall. Yes, Malay area is there. When do it is there? Maximum limit is there. Our limit, kind of, Kerala Malay area, our place, you know, desert and kriti bhi. The answer is you are going. Now yes, together 25 centimeter. Yeah, over there, jagger dalli 25 centimeter, kind of, Kerala Malay area, our jagger, you know, desert and kriti bhi. If Vijayanagar dalli, yeah, now, through 25 centimeter, kind of, Kerala Malay area, you can declare Vijayanagar as the desert. टेम्परेचर के लिए क्यों संबंध नहीं ला? ऐसे अंदर वे आर हैविंग कोल डेजर्ट्स, वे आर आल्सो हैविंग द वार्म डेजर्ट्स, वे आर आल्सो हैविंग द हॉट डेजर्ट्स। ओके, नोट ये ना तो भी वार्म डेजर्ट तो कौन रहे? आंसर इस सहारा। सो सहारा इस द लार्जेस्ट वार्म डेजर्ट। एंड व्हिच इस द लार्जेस्ट अंदर वन स्वल्प मॉइस्चर कंटेंट नहीं ला, सो द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ़ द वर्ल्ड इज़ अटाकामा, एंड द लार्जेस्ट वार्म और द हॉट, हॉट और वार्म इज़ द सहारा, एंड द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज़, हाँ, कोल्ड डेजर्ट है वो, कोल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, अंटार्टिका, अंटार्टिका इज़ द लार्ज Rainfall में decide मरती भी, not the temperature, अर्थात इतना। So हाँ क्या कि 
So the places those are receiving the rainfall less than 25 centimeters, such places we are calling the deserts. It is there. So ask about that. Mele report note dra. Chena itu reportu. In report in another. So as per the uh, 19 report, the forest area in India increased in general, and uh, the largest increase happened in Karnataka, and second largest is Andhra Pradesh. As per the 19th report, the total forest area is. 24.56 approximately 24 and half and as per the uh, 19 report the total tree cover is 2.89 or somewhere 3 percent and in which state the maximum tree cover uh, uh, the increased Maharashtra, Maharashtra. and uh, what is the total forest cover of the India 21.67 okay and one more point so the India should have 33% of its total geographical area. So which report say, uh, uh, means, uh, says ki India should have 33% of its total geographical area. You are getting 24.56 today. That report in the it should be 33% of that. That is National Forest Policy 1988. This is very, very important. National Forest Policy 1988. So talks about the India should have minimum 33 percent of the uh, land as the forest cover and the forest area and the okay this is very very important national forest policy nodi uh the first one yeah uh, yeah tragedy Bhopal gas tragedy Bhopal gas tragedy about it to 1984 as well one ministry staff need to yeah ministry ministry of environment and forest ever again 1985 it has made one act on the environment protection act 1986 other melee report that start the way you do indian state of forest report it is 1987 start the way are the 1988 early national forest policy that the way i have again 1988 either the country in national forest policy the country you report when we go to the india the least one do with the answer actually you will survey material now but they will allow yeah, now we have Andre Tumbajana sifting cultivation money forest to much not deforestation not either not is steadily Hagagi and there was a problem of climate change because of the deforestation Hagagi report here at a day it is a new moon with a definitely enter India can become the desert until it Hagagi they started the policy which policy national forest policy are the first birth in 1988 you go through okay so other than next morning question the type of forest which occupy the western hearts is evergreen answer is evergreen yeah, evergreen and money too much in a gag at the okay male uh yes i get a more than 250 centimeter more than 250 centimeter male i get a and that is mainly on the western side of western hearts i think the eastern side of western hearts the one that is the you know the liver side or the rain shadow you know the eastern side of western hearts and then you western side of western hearts the country it is maximum rainfall receiving area do i can rain more than 250 centimeter i get a i think it's only minimum 60 centimeter in the pune pune labor at the you know the western hearts to eastern side of pune and pune receives around 60 centimeter rainfall i'll get a train the new class that is summer early put a kelly nearly like a pune pune la turu a little train in first time number a lot train only oil petrol consider you will be put a class that is okay so that is there okay 25 centimeter and uh, western hearts mainly western part of the western hearts having the evergreen forest and uh, question kya tara nimge evergreen forest ali mainly irwanta trees yao dhanta idu question tumba salai kari dhare and uh, important trees are ebony mahogany and rosewood so these are the very important trees of evergreen forest if you take deciduous forest deciduous forest so deciduous forest in india the lake new in india the 24.56 percent and they develop a total forest the total forest area the lake evergreen forest is there and deciduous forest is there you are like in the hitching road the forest of the studios are ever gonna deciduous so more than 65 percent of the indian forest is deciduous type deciduous type means it receiving the rainfall less than 250 very good now 200 not 250 so india receiving the rainfall less than 200 centimeter so under uh, 100 centimeter to 200 centimeter this is the deciduous and more than 200 this is the evergreen hagagi deciduous forest receives the rainfall less than 200 and more than 100 and the important trees of deciduous forest that is very very important because 
India having 65% deciduous forest and trees both the people that is Sal, Teak, Shisham, Sandalwood, Bollywood, okay, so Sandalwood is like Bollywood variety. Okay, so sandalwood, sesame, teak, sal. So these are the important trees or the important vegetation of deciduous forest. And India having more than 65% of the uh, uh, total forest as deciduous forest. This is what they tell So, this is what I Saku. Mango, not mangoes, mainly in the West Bengal. West Bengal. And um, mainly our all the coastal states, all the coastal states except, except Lakshdeep having the mangoes. Let's keep the mangroves in the middle. And the middle is mangroves, but let's keep the only Indian territory where we cannot find the mangroves. So, I'll start with the next point, uh, next question. Ah, again, interesting question. Anna. Anna. Anna Moody. Okay, Anna Moody. What is Anna Moody? Anna Moody is the peak, highest peak. Highest peak of? Very good. South India. So, it is mainly comes in Kerala. Okay, so Kerala and uh, Ilmur question for Bodu. Anai Moody is the highest peak of Kerala. Anai Moody is the highest peak of Western Ghats. Anai Moody is the highest peak of South India. Anai Moody is the highest peak of South India. Okay, so South India. So in the height is 2695 meters. So this is the height of the Anai Moody. And uh, if you take the height of the Mount Everest, it is 8848 meters. And if you take the height of K2, it is 8611. If you take the height of Kanchanjunga, it is 8595. Okay, so these are top three. And uh, highest peak of South India is Anaimudi. Highest peak of Western Ghats is Anaimudi. And highest peak of Eastern Ghats is Jindagad. So, Jindagad. So Jindagad is the highest peak of Eastern Ghats or the Eastern India and uh, it is it comes in Andhra Pradesh. Its height is 1690 meters. Okay. So this is the highest peak of Eastern India. And which is the highest peak of uh, Aravalli? Guru Very good. Guru Sikar. Guru Sikar is the highest peak of Aravalli. It mainly comes in Mount Abu. Mount Abu. And which is the highest peak of Satpura Range? Dhupgar. Okay, Dhupgar is the highest peak of Dhupgar is the highest peak of Satpura Range, which is the highest peak of Sahadri or the Maharashtra Kalsubai. Kalsubai is the highest peak of Maharashtra, which is the highest peak of Karnataka. Mullen Giri. Mullen Giri. second highest and Mullen Giri is the first. Mullen Giri is the highest peak of Karnataka. So East Gotaito, Anai Mudi is the Highest peak in South India, yes, is correct. Uh, west flowing river, hey, that river uh, option is okay. So this is the option. So west is river, like the highest peak is so I the answer is C. Next one, next one. Okay. Here, the pearl fishing is carried out at the pearl fishing is carried out at mainly Tuti Korin. And the Tuti Korin and Tuti Korin is located in this part, Chennai part. Chennai is the Tuti Korin and Tuti Korin is the major port. Major port. Yes, port is in India. So we are having 13 ports. One is Kandla and second one is you know, Navaseva and third one is Mumbai and fourth one is Marmagova and fifth one is Mangalore, sixth one is Kochi, seventh one is Tuti Korin, 8th one is Ennore, very good, and 9th one is Chennai, and 10th one is Vishakapatnam, and 11th one is Paradeep, and 12th is Haldia, and 13th one is Port Blair. So these are 13 major ports in India, and we are having more than 200 minor ports. Okay, and again this major port and minor port. So major ports are managed by Union government or the central government and it comes in the Union list of or Indian constitution of 7th schedule. 7th schedule do Union list of major ports and minor ports comes in the concurrent list. Concurrent list of 7th schedule. So 7th schedule do more list the way. state list, Union list and concurrent list. Other major ports are the way, Union list and uh, minor ports are the way, concurrent list. Hungary, minor ports mele state the Urkuda. Management, center, management, major ports mainly are center. 
okay so idu important nodi and uh, you know very well seventh uh, schedule alli concurrent list na ellin thombandi idivi australia we borrowed from australia adikka samavarti patti ant karithivi so this patti we borrowed from australia australia constitution okay so ishtu gothi illi tuti korin and cochin port it is in kerala bombay bombay port e illa irude alli mumbai port and navaseva port antide and uh, then we are having visakhapatnam port at Uh, Andhra Pradesh and uh, this is the deepest port among all the ports. Deepest, tumba deep fire on the port over there, Vishakhapatnam port. And the largest port among the thirteen is Mumbai port. Mumbai is the largest one. And which is the only riverine port? Haldia. Haldia, very good. Haldia. And the total Hadmo really one day one do riverine. Riverine and the nadi nadi me lagiru to. Yeah, do. Haldia. Yeah, nadi. Hooghly. So it was on the Hooghly nadi. Ah, uh, Hooghly river. And Hooghly is the tribute uh, distributor of. river ganga what is the difference between distributor and tributary tributary andre main uh, main stream ni join agutte distributary andre main stream inda outside barutte that is distributary and hugli is the distributary of river ganga idu gothirbeku so answer is tuti korin adar mele next nodi chota okay so chota nagpur plateau is the uh, industrial heart of india because it is a big hub of transport lines and our answer yavu illi possesses large reservoir of coal illi thumba coal reservoir irudrinda idikku na chota nagpur plateau an karithivi and mainly coal dali estu naal type bartave ondu anthracite second bituminous then lignite last to p2 ayid bartave ondu anthracite bituminous and lignite and p2 उंडी If you take lignite, it is less than 60 percent. If you take peat, it is less than 40 percent. So this is the content of the carbon in the uh, ore. Ore under what type? That is the latter only. It content is there. So the purest form of coal is anthracite. And all the things that are anthracite is because they are not in India. The answer is Karnataka. So 75 percent of the anthracite is from Karnataka. And in Karnataka mainly Bellary. Sundur and Hospet belt. A belt that is a Hospet or Sundur or Bellary. A belt that is very famous, and that's why this belt, that the Bellary Sundur Hospet belt, is known as the anthracite heart of Karnataka. That is anthracite heart of the Karnataka because most of the coal are in Karnataka. But you know that. आयरन कूड़ा तुम्हें फेमस आयरन के आयरन ओर कब्बू अली सूंदूर बलारी अलग तुम आयरन इंडिया कर्नाटक दल हाइस्ट अल मत सूंदूर बलारी मत फस्ट बेल्ट इश् गोति सो इतना नेक्स्ट पॉइंट नो ने So, well irrigation has spread quickly in India since 1970s. Due to 1970s, we go to green revolution. Agate and green revolution has mainly mainly now focus more to do high yielding variety programs uh, require assured supply of water. A high yielding seeds have to do in the world production. Ban to all the production is achieved. Agi, ah, yeah, that's all. Under food security, it's achieved. So, agi, this is very very important. That is B. B is the correct option here. So, next nodi, next one. The emergent. This is a very important concept. We all question here. Today, the emergent character of the east coast of India is noticed from the fact of well developed. Ali, in developed area, the eastern coast, mele, in beaches, etc., there are, in issue area, there are, in cliffs area, there are, in sand bars area. You are going to be surprised. 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 Beaches. Huh? Beaches, sir. Huh? No. None go there. There are two types of landforms. One is the depositional landform, and second one is erosional landform. Erosional landreno, idu thuna kochkon go go to. And depositional landreno, 
ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುದು ಬಿಚೆಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎರೋಜಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮೂವಿ ಕೇಳಿ ಎಸ್ಟೋರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಥರ್ಡ್ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೇಳಬೇಡಿ ಇವಾಗ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟ್ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ನ ಇವಾಗ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಈ ತರ ಇದುವುದು ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎರೋಜಿನಲ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ತಂತ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೈ ದಟ್ ಇಸ್ ಎರೋಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀಪ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ ಅದು ಎರೋಜಿನಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣಿಮ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಮ್ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ ಇನ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿ 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 ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆತ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರೋಜನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥಾಗ್ತಾ ಇದು ಎರೋಜನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎರೋಜನ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಇದು ರಾಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ರಾಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರಾಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎರೋಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎರೋಜಿನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೀಪ್ ಕ್ಲೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮುದ್ರ ದಡ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಇರ್ತವೆ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಿ ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ನಡುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಬಡಿತಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ದು ಬಡ್ದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಕರ್ಯ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ ಇದು ಎರೋಜನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಆ ರಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಈ ಕ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತ ಈಗ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಕೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಗೋದಾವರಿ ಆಗಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಗಂಗಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ದ ಡಿಪಾಸಿಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅದೇ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಿಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಯಾವ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಸಾತ್ಪುರ ವಿಂಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೌಂಟೇನ್ ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ
ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದು ಬಟ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ದುಡ್ಡು ಬಟ್ ಕ್ಲೀಫ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ದ ಎರೋಜಿನಲ್ ಕ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ದ ಎರೋಜಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಯಾವುದು ಸೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಬೈ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಗನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ವಿಚ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಸಬ್ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಸಬ್ ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಸಬ್ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ವಿತ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಗುಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಬಂದರ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಣ್ಣು ತಗಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣು ತಗಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬಟ್ ಅದೇ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಬಂದರ್ ಬಂದರು ಕಾಣ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ ಬಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಗಾಗಿ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ to create the port we require the manpower that's why artificial ports are located on the eastern coast and natural ports are located on the western coast idu gotirbeku and eastern coast is known as emergent coast and western coast is known as submergent coast and issues are mainly located on western coast because the fresh water river will uh, join or merge into the saline water of irvc ishtu gotirithala so ishtu gotirithala next point nodi